你不能死啊！你不能死，我不能没有你，秋月，你不能死。顾老师，松手！我不松手，你不能死啊，秋月，我不能没有你，你不能死。顾老师，你让我去死吧！活在这个世界上，什么事情都解决不了，只有死，这一切都结束了。你不能死，我不让你死。我爸死了，我哥也死了，现在只有我一个人孤零零的活在这世上。小山，我死了你也就解脱了，你能不听吗？不能死，我不能。我不想一辈子带着愧疚面对这些。我不能死，马上。我不服。我不会放的，我死也不会放的。何秋山，你把手松开，我有一件事情要告诉你。我不松，我不松手。松手！我不松。松手！我有件事儿跟你说。有话说。这件事情，我原本可以不用告诉你的。我爸，我爸，我今天死了之后，我们的孩子就没有妈了。我们的孩子？什么孩子？我们的孩子。我们的孩子。这到底是怎么回事？你说清楚啊！说呀！那晚之后。我本来想打掉这个孩子，可是，可他毕竟是一条人命，孩子是无辜的。为了生下他，我不得不离开水车乡，我找了一户人家，就把孩子生下来了。孩子出生。孩子就是肉，连一口奶都没有喂，我就这么走了。秋月，你那个当年是我一时冲动啊，我我是不知道怎么表达对你的爱意，你没难过是我不好啊，是我不好，我不是人，我不是人，是我不好，是我不好，是我不好。秋月，那你别碰我，我嫌你的手脏。认他是吗？对，对。不行，不光我不能认，你也不能认他。为什么呀？我把孩子送给那家人的那天，我就发过誓，这辈子我绝对不会认他。你怎么这么绝情啊？那是我们的孩子，你怎么就这么轻易的送给别人呢？正因为是我们的孩子，我才要把他送给别人。我只想让我的孩子在一个正常的人家长大，我只想我的孩子平平安安的。不行，我我要看他一眼，我一定要看他一眼，我我一定要看他一眼。周月，让我看他。何小山，你听不懂吗？我就是不想让我的孩子长大之后成为另一个你。为了水西安可以去为他死，现在你告诉我们俩有孩子，却不让我看一眼，你怎么这么绝情啊？啊！我在你心里到底是什么东西？对你来说我是坏人，你嫌我手脏，可我是人啊
，我是全心全意爱你的人，你怎么能这么对我呢？我没尽到一个做父亲的责任。可虎毒不食子，他是我的亲生骨肉，我想看他一眼，有错吗？我这个要求过分吗？行。我贺江山从来没求过人，为了孩子。我求你了，只要你让我看孩子一眼，我就不杀水仙。从今往后，我就当不认识你们，我也不会去打搅你们，让你们幸福的生活。你不能死，你要死的话，孩子就没妈了。不是为我，是为孩子。我，我求你了，我求你了。何江山，你记住你今天说的话。孩子，你只许看一眼，你这辈子都不许认他。你发誓。我发誓。我发誓。我发誓。从暗道里出来之后，革命党人都不见了。祝朴实这个王八蛋，趁人之危，把人马都给带走了。爸，你放心，虽然我还不知道杀你的革命党人在哪儿。就算你追到天涯海角，我也找着他，我要杀了他，我要杀了他。崔管家也跑了，我找不着他。爸，我妹子桃花她不见了，我怕她还流浪在外会受苦，我得找着她呀，爸。要是你知道我妹子桃花在哪儿，你多梦告诉我行吗？爸，你告诉我行吗？桃花，要是咱爸不知道你在哪儿，你自己多梦告诉哥行吗？桃花，你告诉哥在哪儿行吗？告诉哥你在哪儿啊，桃花，桃花。大叔，请问您知道古龙镇怎么走吗？顺着这条路一直走，不远处就是。啊
那您知道孙柏林家住哪儿吗？孙柏林啊，进了镇子，又高又大的那个房子就是他家。谢谢三叔，你是？我是贺江山呐，我是江山呐。老婆子，老婆子，快来！快快，快进来！婶儿，快进来！快进来！快！救救我！后面有志松军追我。快进来！叔，关门。跑哪去了？站住！这里我看了。开门！开门！快，把门锁好。叫宗敏，就烧了他们院子。出一个教书先生啊！哎呀，我只是说一个普通的道理吧。老子还不知道什么手挨枪子呢，痛快一回是一回。滚！哎，兄弟，她是个女人，以后还要结婚生孩子，放过她吧！啊，滚！她就是你妹子，老子照样收拾。伙计，我们仨人可都是你妹夫，咋的？你想让你妹夫在这受活罪啊？啊？滚一边去！我这么年轻就当爷了，爷，您辈分高，辈分高。那好，孙子，那你听不听爷话呀？听听，爷叫孙子干什么？孙子又干什么？把眼睛闭上。爷，乖，啊，把眼睛闭上，没事儿，啊。
叔，啊，大把手，把他们拖到后院埋了。啊啊。啊，你叫什么名字啊？怎么会来这儿的？啊，我叫廖秋月，是西安水车巷人。我在上海学医，回家的路上火车停开了，我就自己雇了辆马车往家赶。没想到，刚到蓝田，车夫就不走了，说是前面有赈松军，没办法。我还有个哥哥和父亲。爸，这刘振华一围城，我担心我妹子回不来了。秋月要是看到报纸，肯定会推迟回家的。我是担心啊，他半路上。半路，什么意思啊？我今天才听说，很多开往西安的火车啊，前两天就已经停了，根本不通车了，很多人啊半途就下车了。你妹妹对西安的周边熟悉，她肯定有办法的。哎，我还是担心她呀。别去想了。现在应该想一想，我们怎样才能守住西安城？叔，有酒吗？有，叔能没酒吗？我给你拿去。哎哎，今天江山高兴，我去拿。哎，江山，动筷子，吃啊。秋月，吃啊。啊，我等婶回来一起吃。来，来，江山。来，江山，叔先敬你。好，你真不愧是。喝酒，再不会喝酒，我得记住你的救命恩人了。啊，这倒也是。江山大哥，嗯，我也不知道该说什么好。嗯，你你以后就是我的亲大哥了。你不是已经有个亲大哥了吗？再多一个不是更好吗？好。积雪场。江山，你刚才出手可真快。叔
，你刚才差点说漏嘴。哦哦，叔高兴就晚了，以后管住自己的嘴。看看球员。没事吧？哎，爸看爸，想想都后怕呀！当初要是翠玉嫁给了贺江山，还不知是祸是福呢。这个人杀人不眨眼呐！刚才那个当兵的都管他叫爷了，可他还是……咱们死后都不知道他身上有枪呢。是啊，你看他。买那三个镇松军的时候，多镇定，还跳到坑里头，拉了平，腿抻直，还对那三个死鬼说：“伙计，世事如获的根苗，好好睡觉，做个好梦，听听他说这话时候那个眼神呢，我现在想起来还好怕。”这个尸体都在咱们后院里埋着，我哪睡得着觉啊？哪天拉出去，重新埋过。哦，原来你是革命党人啊！难怪你出枪如此之快。今天要不是碰到你……行了，这事儿别再提了。你说你是孙叔家的亲戚，那你是躲到这儿来的吗？不是躲，我本来要去西安找同伴的，可是围城了，进不去了。所有人都进不去吗？嗯，差不多吧。那你的同伴知道你要去找他们吗？我是在宝鸡加入革命党的，后来。很多宝鸡的革命党人被反动军阀杀害了，我和上下级都失去联络。我听说西安的革命党人多，所以就想着去西安找他们。那你知道他们在哪儿吗？不知道怎么找啊！西安城这么大。有句俗话叫“物以类聚，人以群分”，只要是革命党，我看一眼就知道。这么自信啊！嗯，江山哥，你说这次围城能围多久啊？哎呀，这就不好说了，这就得看杨虎臣他们守城的决心，还有刘振华他们攻城的勇气。我想回西安，想回家，想我爸和我哥了。我走了。还有事儿吗？呃，没事儿，早点睡吧。啊。春月姑娘，脚得动啊，出来脚吧。脚得动，叔。我在这儿搅着水，让我想起了我们水车巷的西门大井，那儿的水特别甜，现在真想喝一口。<笑>那就叫一方水土养一方人呐。杨<笑>善，叔，回来了。哎。
，这秋月姑娘不错啊，还行吧，还是洋学生呢。你要是看上他了，我让你婶子跟他说一声。你说你说什么呢？他要是去了西安城，你就真看上了，人家也不一定同意了呢。江山听叔的话，这说不准，人家在西安还有没有人呢？要是他心里有人的话，就算他回不去，也会想着对方的。你这话说的倒是对，可他现在就在你跟前儿啊，这近水楼台，先得月。你想想。秋月，我来帮你搅水吧。哎，一会儿吃个石榴吧，特别甜。放这儿了啊，谢谢。说这个刘振华要把这个西安城还围困多久啊？那就得看西安还有多少粮食了。他刘振华很狡猾，只围城不攻城，因为他知道西安城的粮食不多了，只要没了粮食，西安就不攻自破了。那这么说，我爸和我哥也得挨饿了。不行，我得赶紧想办法进城。你进城有什么用啊？只有粮食才是守城的关键。那我更该回去了。我这一天在这儿吃的饱饱的，我爸和我哥……放心吧，我一定想办法陪你进城。啊，江山，要往虎口里钻呢。叔，只要秋月想去。就算是虎口，我也陪着他一起钻。吃饭？想啥呢？吃饭。你真的会带我进城吗？当然，君子一言，驷马难追。太好了，那进了城之后，你就住我们家，我家房子多。住你们家？啊。这名不正言不顺的。这咋不顺了？你可是我的救命恩人。我就只能当你的救命恩人。我我去加点热水。秋月。搬过来跟你睡吗，姑娘？为啥呀？你说我,我这一大姑娘家的，反正我就是想跟婶一起睡。秋月，你怕啥呢？我没有害怕，我就是觉得睡在您身边，我这心里头能踏实点儿。那既然把话说到这份上，那婶问你。你是不是怕江山他？婶儿，他是我的救命恩人，没错，但是，我跟他之间，也只能是朋友。朋友，这男女还能做朋友吗？当然可以了，这男人女人之间，有的时候比同性还好呢。也许你们新潮吧
不过神认为啊，这男女以朋友的身份相处，那麻烦可就大了。婶儿，只要关系好，没什么麻烦的。秋月，你跟叔说实话，你是不是不喜欢江山啊？我没有不喜欢。秋月，婶儿说句不该说的话，这姑娘大了，总是要嫁人的。我明白你说的意思，那为啥是你心里有人了？在西安呢。怪不得呢，你老是回西安城，回西安城的。叔，也不光是因为这个，那我爸和我哥也在西安呢。再说了，我着急赶回西安，还想参加。保卫西安的战斗中呢，你一个女的还战斗？婶儿，您可别忘了，我是学医的，这打仗肯定会有伤员吧？哦，那我现在就去搬过来。等等，你要现在就搬过来，那江山会怎么想？让他明白更好。婶儿，跟我一块搬吧。刘秋月，老子是真心喜欢你，还想逃跑？进西安城之前，老子非把你睡了不可镇松军和西安守军还是打起来了。我现在恨不得立马进城。他刘振华真是傻，打啥打呀？饿都把西安守军给饿死了。你什么意思啊？你是希望刘振华攻破西安城吗？我不是这个意思，我只是觉得刘振华不会用兵罢了。照你这话的意思，如果你是刘振华。你会愿意活活把西安城的人饿死是吗？可惜啊，他没请我当参谋长。你也够狠的。打仗不就这样吗？谁不狠，谁就等着下地狱吧。江山哥，你不是说过愿意陪我回城吗？说过呀、啊。那我们什么时候动身？再等等吧，打仗呢啊！你害怕了？我害怕。看着我的眼睛，我的眼睛有写着“害怕”两个字吗？报告田一长，东门九宫不下。谢部队已经回撤，司令部命令李英暂时也回撤。同时，司令部制定了新的作战方案，要把西安城包围的水泄不通。包围西安城，知道了。李连长，命令部队撤。是。西安城的方向已经没有一点声音了。是啊，也看不见硝烟了。那是不是说明，西安城没有被攻破呀？这个。得问江山呀、啊。刘振华第一次攻打西安，一定会失败的。你怎么敢断定呢？还用问吗
。他先守军斗志昂扬，以逸待劳，打败镇松军是情理之中的事情。更何况现在打仗打的不单单是勇气，同时打的也是耐心和补给。急于求胜乃是兵家大忌。但话又说回来了，他镇松军的实力大大强于西安守军，而且西安现在没什么粮食了。所以我想用不了多久，他西安一定会自动打开城门的。你就等着瞧吧。虽然我不希望像你预言的那样，但我还是很佩服你的判断能力。蒋山哥，嗯，你应该到部队去，也许到了部队，才会有你施展才华的地方。叔，你觉得？我应不应该当兵啊？呃，这老话说“好铁不打钉，好男不当兵”。梁山哥，既然西安城没有被攻破，那你是不是可以带我进城了？秋月，你是不是想你爸和你哥了？放心吧，你爸和你哥都是文人，他们呀、啊、最多摇旗呐喊，不会有危险的，啊！你根本不了解他们。怎么，他们还会冲锋陷阵呢？我现在这心里头慌得很，总感觉要出大事。如果你不愿意带我进城，我可以自己走。你别着急嘛，谁说不带你了？要不这样吧。今天晚上你来我房间，我们商量一下从哪个门进西安。行，距离我家最近的就是西门了。等我们进了西安城，西安守军就会欢迎我们了。可我们现在最大的问题，就是怎么突破镇松军的封锁线。我们可以选择晚上出发啊，这样就好避开镇松军的封锁线了。那要是半路上碰到呢？碰到啊！你怎么把所有事都往坏处想啊？任何事情，只有想到最坏的，才能得到最好的。碰到，碰到，那我们也只能说回家呀。这镇松军就是再霸道，他也不能阻止老百姓回家吧？嗯。哎，可是他们问起我们俩是什么关系，怎么说呀？兄妹关系呗。我们俩长得又不像，你看，这十个手指头伸出来，他还不一样齐呢。也不是所有兄弟姐妹一生出来，他都长得一样啊。你这么白，我这么黑，别人一看就知道了。嗯，那要实在不行，就说夫妻关系呗，这总行了吧？假夫妻啊，当然是假夫妻了，难不成还是真夫妻啊？为什么不能是真的呢说完了，让我回去吧。秋月，我喜欢你，从我看见你的第一眼开始，我就喜欢上你。不是，我有喜欢的人了。我不管，我喜欢你。秋月，让我把假的变真的好不好？放手！秋月，放手！秋月，秋月，让我把假的。我们两个就要去看看。
。我刚也是一时鲁莽，当时真心爱你。现在我已经是真夫妻了，这辈子我都会对你好的。我会爱你一生一世的，我一定会爱你一生一世的。朱月，你这是要干啥呀？你这是要去哪儿啊？是，谢谢你们收留了我。朱月，半夜三更了，你这是要去哪儿啊？啊，朱月，你这是要去哪儿？哎，麻烦爸，快来呀！哎，朱月姑娘，你要去哪儿啊？你去哪儿？管不着我。是，我管不着。可是镇松君可以管你。你知道这一路上有多危险吗？不就是一死吗？你死了我怎么办？你跟我有什么关系啊？现在我们俩的命是连在一起的。贺江山，你别痴心妄想了。你回去，回去。只能是死路一条十二，我想和秋月出去转转，看看能不能打听到镇松君的情况。不过千万要小心啊！啊，秋月，走吧。嗯、你还想不想进西安了？大叔，哎，你们是从西安逃出来的吧？是啊，我们刚从那边逃出来。现在西安还进得去吗？这个时候你们还要进城？啊，哎，找死啊！镇松军攻城攻得猛不猛啊？四个城门都有争夺战，时大时小。东门还炸了个大口子呢。那北门呢？北门还好些，主要是北门靠近渭河滩，镇松军他不好藏身。照您这么说，西门肯定进不了城了，是吗？那就不用说，西门外镇松军的人马，那是里三层外三层，压根儿就别想进去。年轻人，老汉我告诉你们，只要进城，死路一条，就是不打死，那也得饿死。走，咱们赶紧走吧。谢谢啊。
，小山，小嬷嬷呢？哎呦，干啥？去东巷子看一下。这，这怎么说走就走啊？秋月她归心似箭。反正留也留不住，你们一路小心嘛。啊，这万一你们进不去城，就返回来吧。叔的家就是你们的家。谢谢叔，谢谢婶儿。杨山，你一定要对秋月好啊！我怎么会对她不好呢？行，那叔和婶儿送送你们。不用了，叔婶儿，等到西安平安了，我会回来看你们的。哎，等等，我去给你们拿点锅盔。等等。后院不是埋着三具尸体吗？我想走之前啊，帮你挪到山上去，要不然你们睡得不踏实。不用了，等你们走了，我自己挪出去就行了。也行。可我们起码得看看土有没有松啊，这土要是松了，尸体的臭味就会散出来，不好闻，是吧？啊，走吧。啊，婶儿，秋月，来，去看看，心里放心，是吧？啊。来，婶儿。哟，埋的不错哈，一点味道都没有。叔，婶儿，来，你们一起过来踩踩。丫丫他们这鬼魂就不会出来了。不踩了。我们不到后院来。哎呀，没事儿。哎，你看，跳都没事儿。来，叔，婶儿，过来跟我一起跳一跳，这样鬼魂他就不敢出来害人了。我不踩，我不害怕，我不踩。没事儿。来来来来，跟我一样啊，这跳一跳压一压，这鬼魂就不会出来胡闹了。用力踩，跟我一样。哎，踩，用力，用力。跳，哎，跳，踩，跳，跳，跳，对，用力踩，跳，用力踩，跳，跳，用力踩，踩，踩，跳，踩，哎，用力用力啊，跳，别停啊，对对对对对，跳，跳，跳，别停，哎，对，跳。秋月，我们走。何江山，你疯了！我没疯，我杀他们是有道理的。这个混蛋，杀人还有道理了。孙柏林知道我杀了郑松军，还知道我是革命党人，他是出卖我怎么办？你真无耻！我这么做是为了我们安全着想，为了你，我可以负任何人，但得防着别人负我。也太可怕了！好，我无耻。了。啊，那你开枪打死我！只要你想杀我，我绝对不会挪动半步。我对天发誓，在这世上，只有你可以服。来，开枪！开枪啊！啊，开枪啊！不敢开是吧？如果你不敢杀我，那就跟我走
奇怪，这个时候了，还有人进城了。注意，此时敢进城的人非常可疑。啥的？两位大哥，我们是回家的。从哪来的？蓝田。谢谢啊，走吧。站住，站住！那是镇松军的地盘吗？啊，我们躲过了镇松军的巡逻队，好不容易。走吧。回家还要送我？别走！你们还有没有点闪军的样子啊？你说闪军什么样子？至少不会抢老百姓的东西。老子手上都快饿死了，你还给我讲样子？算了，回家了。家在水车巷，水车巷，我咋没见过你们呢？这位长官，你当警察的时间可能还不长，我去上学了，所以你会不认识我。他是谁啊？啊，他男人，人家都往城外跑，你俩咋想起来回西安呢？家在西安，哪有人不想回家的？你男人也是西安人吧？是，本乡在哪儿？你不说话，不知道本相是吧？那田水井在哪儿？木头树在哪儿？注意到，搜查他！枪，还有枪，把手举起来。兄弟，别紧张嘛，枪是防身用的。防身啊，他西安人。本相田水井都不知道，防个屁！我看你肯定是镇松郡的奸细。以钟楼为中心，粉相在南边，田水井在西边，木头是在东边，八仙庵出东门。你要还想问我什么，我要答不上来，你随时都可以闭嘴。你记住了是吧？可是这个奸细忘了，是吧？我不是奸细。押走，走，走，快走！兄弟，我不是奸细，走。顾客是料车，忙他的车，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点。警察大哥，你们肯定搞错了，我真的是水车巷的人。那个，我爸是廖兆明，我哥是廖春风，还有水车巷，还有那个，呃，水水水天年、水西安、冯三娃，还有黑牛。真的，我说的都是真的。我们没工夫和你放屁，多说一句话就要消耗一粒麦子呢。哎哎，兄弟，我们不是奸细啊！警察大哥，兄弟，搞错了。兄弟，这男女关在一起啊？围城细节，顾不了那么多。他们俩串供咋办呢？俩真松军的奸细有啥可串供的？说不定过两天就枪毙了。警察大哥，你们真的抓错人了！警察大哥，别叫了，别叫了，千言万语还不如一个子弹呢。走吧，兄弟，兄弟。人之将死，其言也善。我们都快死了，那我也就不瞒你了。其实我不是什么革命党人，也不是孙柏林的亲戚，我的真实身份是宝鸡驻军司令贺桂奇的儿子。
我爸被革命党人暗杀了，为了找凶手，我才来西安的。你是军阀的儿子，你真的是个军人？对。照这么说，孙叔、孙婶应该是你的岳父岳母了。这个婚事我一直不同意。是我爸硬逼我的，难怪你出枪如此之快，而且，而且什么？咱们不说了。你知道我想说什么？而且这么残忍是吧？你放心，我对别人也许会残忍，但对你，绝对不会。我对你是真心的。别再说了。知道你恨我，但我也说过，在这个世上，只有你一个人可以负我，我绝对不会负你。只可惜啊，我现在壮志未酬。壮志未酬？怎么，还想当军阀？军阀。军阀只会让老百姓更加民不聊生的。我告诉你，我们都快死了，还聊这些干什么？后悔陪我进城了吧？不后悔。我还很庆幸，大丈夫虽然不能搅动五湖四海。但能和自己心爱的女人死在一起，我也心甘情愿。没有人再来看我们了，是不是说明警察在考虑放了我们？秋月，要是他们真的放了我们，你跟他们说我们是什么关系啊？
我对你是。何江山，我最后再说一遍，我们两个人之间没有任何情感可言。清月，好了。那既然这样，我希望你。不要把我的真实身份告诉任何人。放心吧，如果有人问起来，我会说你不但救了我，还主动陪我进城。可要是水车巷的人问起来，问你从哪儿来到哪儿去，准备干什么，你打算怎么回答？这是我自己的事情，你不揭穿就行。报告，稍等一下，再给我五秒钟的时间。去把抓的郑松村的两个奸细拉到咱们警察局后院，秘密枪决了。是，等一下。执行的时候，一定要把他们的嘴堵上，千万别让他们叫出来，让周边的街坊邻居听见，不好。哎，队长。你不执行吗？我这个人心软，上次执行的时候，我整宿整宿都睡不着。李子腾，放心吧。好。押到后院去，老司机。快走。走。老司机，押好了啊。走。跪下，跪下。走。骨头还挺硬啊。跪着站着都是个死、啊，想站着死啊？成全你吗？来，回到自己位置来。部下抓了两个镇宗军的奸细是吧？审的怎么样了？审什么审？一会儿就毙了。你不审就毙呀？花，不然呢？那还要干啥呀？有啥好审的？你这个镇宗军的兵力，你还不清楚？我都清楚，你不清楚？再说了。我们西安城里的情况，那都是秃头上的狮子明摆着，那有什么好审的？粮食那么金贵，把粮食给奸细吃，多不值啊！毙了他！你说的这是什么话呀？啊！你最起码得审一审，问一问。那镇松军下次攻城什么时候吧？你真不懂假不懂啊！啊，能当奸细的，他们都是这个这个铁嘴钢牙，他们不会说的。他们不说，你不还得毙吗？对吧？多浪费时间！行，庞局长，这廖春风跟云秀到镇宗军那边侦查粮食情况，万一有什么不测，我们还可以拿这两个奸细跟他们交换。你想得远，您这深谋远虑，站得高，看得远，富有良谋，有大智慧啊！庞某自愧不如，可有意者。
，你来晚了，你早点来呀、啊，你早干嘛去了？这命令，逼他们的命令，我早就下了，我估计现在都执行了。他们人在哪儿？在哪儿？在在阴曹地府吧。明年的。我问你，他们在哪儿枪决？后院，后院，后院，你你收拾去吧。哎，你真去？水连长，水水连长。白玉芬，慢点儿。你是打算留在这西安城，还是另有打算？我想留下来，和你们一起打镇宋军。好啊，我欢迎。秋月妹妹，秋月妹妹，秋月。啊，这个是我卖了点布品，你受惊了，都补补身体啊。西安兄弟，西安兄弟，谢谢你啊！要不是你的话，我就铸成大错了。行了行了，要走？干啥呢你这是？别瞎闹！叔叔，我没闹，我是来赔罪的。赔啥罪呢？不就是给廖家贴封条的事儿吗？不知者不为过。再说你也师木有己，没人管你。叔，不是封条的事，是这样的。前几天有几个弟兄说抓了两个镇宋军的奸细，其中有一个女的说是水车巷的，彭局长就让我去辨认一下，我就去了。我我当时我我只看见他一个人，我不认识他。可是秋月妹妹当时也在里边，里边光线太暗了，我没有看清楚，再加上我有点别的事，我就着急走了，所以差点害秋月妹妹给那个枪毙了。局长，哎呀，差差点给枪毙了。真放我身上，我得吓一吓死！是啊，是啊，别说是你了，我当时听到这事儿啊，我也差点吓过去。但是你想，我跟秋月妹妹，我们从小长大，我是看着她长大的，我怎么可能害了她？你说是不是呀、啊？是是。赵祖啊，哎，叔叔您说，你能把这事说出来，老叔我为你高兴，说明你小子还有良心。你看，都是多年的老邻居了。街里街坊的，以后再碰见这种情况，多做善事儿，听见没有？水叔，谢谢您，谢谢您能原谅我。您真是大人有大量。廖叔走了以后，从今以后您就是咱水车巷的主事儿了。您您我以后有什么事儿，您您您您。完了吗？完事儿了。走了。啊，你们还有事儿是吧？那那那你们忙，啊你们忙，我我我就不打扰了。啊，秋秋妹妹，实在是对不起啊。实在是对不起啊，实在是对不起啊！哎，你忙，你忙啊！秋月，贺先生他住哪儿啊？我住秋月家。不行，我爸走了，我哥又不在，即便你救过我的命，现在也不方便住我家。这有什么不行啊？这你们家不行。秋月，贺先生可救过你的命啊！他就是救我十条命也不行。等我哥回来之后再说吧。何先生，如果你不嫌弃寒舍的话，住我那儿行吗？这何先生，水老板呀、啊，这说客气话呢。他是老板，家里房子多得很。水老板，那就有劳了。好。
。咋了？我已到冯婶那试婚服，要是不合适的话，来不及改了。我走了啊。就永远都是一惊一乍。我回去了。哎，西安哥，怎么了，秋月？西安哥，我有件事儿想求你帮忙。咱俩之间还用求？说吧，什么事儿？嗯，是有关于贺江山的。贺江山怎么了？你应该也看得出来。贺江山喜欢我，他一直都在追求我，但是我不喜欢他，因为因为我心里已经有人了。我一会儿约了他在城墙上，打算跟他说清楚。可是贺江山这个人他很固执，我怕我怕我说的这些话他既不相信也不会死心，所以我想请你。能不能帮我在中间挡他一刀？挡他一刀。啊。行，哥懂你，放心吧。谢谢西安哥。我走了。嗯。你就这么喜欢水西安呀？是。我告诉你，这个世上只有我才最爱你。秋月，你就不能原谅我当时的一时冲动吗？一时冲动啊！凡是女人，没有人能忘了这样的一时冲动。何江山，救命之恩不等于爱情，你懂吗？你是不是觉得我没有水仙混得好，没有他有身份有地位，是吧？你也太小看我了。你认为这世上的女人，所有人都是为了嫁给名利吗？就算水西安是一个小小的连长，我告诉你，我爱她，我要嫁给她，听懂了吗？可你是我的女人，你的女人，对，早就是了。闭嘴，贺小山，我警告你。这件事情以后不许再提。站住！宁可我负天下人，是你的信念吧？对。可我也说过，这个世上，只有你才可以负我。我对你从来没有任何承诺，还不欺负你？你给我站住！你给我站住！贺江山，我知道你兜里有枪，你今天可以杀了我。小陈，我告诉你，我一定要回什么名堂，一定要回来娶你，我一定会回来找你的。啊！我一定要娶你。打两下啊！哎，发球啊！春风，打球呢？啊，江山。春风，我们去城墙上转转吧，我有些话想跟你说。行，那我去穿衣服。说什么？放心，不会说我俩的事情。但我告诉你，你必须等我。必须。对。就算你结婚了，我也一样把你抢回来
何强人，我劝你趁早死了这条心。春风，我妹子以后就交给你了，啊！哎呀，我这个当哥的，看着妹子出嫁，这心里真是悲喜交集呀、啊。估计等将来哪一天我嫁妹子的时候，我的心情会跟你一样的。我妹子脾气不好啊，我觉得挺好的，那是你没见她发脾气的样子。放心吧。我会让着他的，他还喜欢胡搅蛮缠、蛮不讲理的。我看大多数时候，他都是故意的。还是你了解他，这些都是叫我爸和我惯的。那我以后就接着惯着他。春风，我妹子是不是叫你帮她找杀父仇人了？这事儿你别放在心上，我不想让这事儿成为你的负担，你只管和我妹子好好的生活。报杀父之仇是我的事情。这么说，你已经找到线索了？还没有。可是世上无难事，只怕有心人。祝你早日找到那帮革命党人。早晚的事情。行了，等你们结完婚，我就走。走？嗯，你要去哪儿？这天大地大，男人就应该闯天下。没错，天地这么大，应该出去闯一闯。希望早日听到你打下一片天下的消息。家里没来得及准备酒席，就在西安饭庄随便点了几个菜，大家吃点。以后再吃大喜啊！嫂子，哎、哥，呃，这杯祝你们俩永结同心，白头偕老，早生贵子。谢谢秋月。哥，我也说两句。妹子，哥祝你找到个好男人。谢谢哥。春风，一定要对我妹子好啊！这第二杯，秋月，我祝你。永远快乐。谢谢。这第三杯酒我敬我自己，祝我一定要混出个人模狗样再回来。哥，你混成啥样你都得回来，我在这儿呢，陪你一个。放心吧，妹子，有你在。哥一定会回来的啊！嗯，那行了，你们婚也结了，我酒也喝了，我我该走了。哎，你干啥呢？你这吃口菜再走嘛，着啥急呢？妹子，你跟哥出来一下，哥有事儿找你。来，那你俩先吃着啊。幸福。
多钱，就可以着急救部，重整旗鼓。我知道您老人家的心愿，您就是想手握重兵，呼风唤雨。少说这些。爸，我妹子要结婚了，她的男人叫廖春风，人不错，家境也不错。啥不错呀？那是相当的好，爸。闭嘴！咋么？你跟爸说话，我就不能跟爸说话了吗？我说你，你你说你说，反正你要走，你说。了。爸，我知道你在天上看着我们。杀父之仇不报，你死不瞑目。可是我妹子是个女人，她报不了杀父之仇。谁说女人不能报仇啊？那是因为我没碰到杀父的仇人。妹子，听哥的话，跟春风好好过日子，做个贤妻良母啊。你放心，我肯定是个贤妻良母。我好好过日子，无一不影响我报仇啊。爸，您老放心。我一定会为您老人家报仇的，爸。你也放心，我一定会混出个名堂再回来的，保佑我们。行了行了，走了走了走了，走了。没事，走吧。行了，别假装舍不得哥了啊！记住，现在你结婚了，以后对春风好一点，别啥事儿都由着自己。啊，还有啊，管住你这张臭嘴，啊！妹子，男人是靠本事说话的，相信哥，哥一定会风风光光回来，让水车这样的人刮目相看。相信哥，不准哭自己的事情需要去做，妹子只希望你们平安回家就好。早生贵子，姑娘更好。爱你们的妹子，秋月。出趟远门去办些事儿，这是我家的钥匙，先搁你这儿。好。你啥时候回来呀、啊？这具体啥时候能回来，我也说不上。对了，呃，我给我哥和云秀留了封信，就在我那桌子上搁着。秋月啊，你说你一个姑娘家家的，你怎么跟个男人似的，说走就走呢？有啥重要的事儿啊？你希望你等你哥和云秀回来打个照面再走吗？咱退一万步说，就说你哥不回来了，啊，那云秀找不着你哥，那云秀也得回来呀。十二，我真有急事要办。天塌了还是地陷了？多大个事儿啊！啊，你别问了。你有多大个事儿？不是有我和你叔在这替你担着呢吗？十儿，不是所有的事儿都能让你和叔替我担着的
云秀，秋月。云秀啊，你干啥呢？秋月，你回来了。西安哥，你们这上哪儿啊？哦，给那个廖举人还有春风去烧点纸，让廖举人知道他有大孙子了。你想一想，廖举人知道有孙子了，那在天之灵还不得乐死呀？你还信这个？迷信迷信，那迷了就信，不迷就不信了。我这个人有时候迷，有时候不迷。哎，那你这琵琶？廖举人不是喜欢听我弹琵琶吗？秋月，我一直想问你，你当时为什么要离开西安城？你跟我哥都去北伐了，后来云秀去找我哥，我就想着，还是回到上海去继续上学，所以我就走了。你在上海学的是医，是吧？现在西安城闹祸乱。正好能派上用场，我就想问你，你觉得这场祸乱能治吗？想要根治祸乱，必须得靠进口药物，可是我们国家太穷了，根本就买不起。只能用进口的吗？嗯。我们现在能做的，只能是预防，注意个人的卫生，少与人接触，尤其是患者。这个道理你得跟大家好好讲一讲，看来是没有什么好办法了。希望这场瘟疫能够快点过去。水吧，还有点烫呢。没事，吃了药很快就好。哎，我说你，最近也别老出去了。还说我呢？你这一天天的，没少往人水家跑吧？这一天最少一趟吧？我去水家是因为，因为啥？是不是你喜欢水仙？我没有喜欢西安哥，你不喜欢西安哥呀？啊，哦，我还以为你喜欢西安哥呢，害得我这两天都没好好睡觉。哎，你咋没好好睡觉呢？我还以为你喜欢水西安的嘛，你这不喜欢水西安了？嗯，哎，那我，那我就先下手为强了。啥叫先下手为强啊？哎呀，我实实话跟你说了吧。我喜欢水西安，有好长时间了。哎，不是，嫂子，你你不能喜欢西安哥。我咋不能喜欢嘛？为啥嘛
你反反反反正你不能喜欢他，我咋不能喜欢嘛？你不是老说恋爱要自由自由的吗？我这寻求自由恋爱咋了嘛？是可以自由恋，但是你你喜欢谁都可以。为啥嘛？因为我喜欢香哥。你真喜欢啊？啊，哦，那你要真喜欢，哎，反正我这岁数比你大，我得让着你嘛。行，那你喜欢我就不喜欢了。紫云秀，刨这么大的坑让我跳，我不比你能说实话吗？秋月，听嫂子的，这俩人能相互喜欢呀、啊，那是上辈子修来的福，那是缘分啊，得珍惜呢。这错过了，这有时候这辈子再也碰不上了呢。知道了，我自己的事儿，我会上心的。这么珍贵的药，你叫我打？我不是担心你传染虎烈拉吗？我身体这么好，怎么可能得虎烈拉？你是不了解。这瘟疫不管身体好坏，它该传染的时候还是会传染的。嗯，算了，我还是不用了，给病人用吧。贤哥，你就不能听话吗？这药我都拿来了，就给你打了吧。这样吧，秋月，这药给我爸打，你跟我爸哪儿都去，见的人多，这传染几率大，给他打吧。给叔叔打也行，但。我可就剩这一支药了。我知道，百善孝为先嘛，我就说是你专门给他弄的，怎么样？行吧，那就听你的。
，说他今天晚上不回去了，要在这儿一直陪着西安。等西安病好了，咱就给他把婚事办了。要红红火火的办。对。哥，我马上要跟西安哥结婚了。爸，虽说我哥已经战死了，可是到现在也没找到我哥的尸骨。云秀知道我哥是在哪儿战死的。我跟西安商量好了，等我们结完婚，就让云秀带着我们去找我哥的尸骨。廖举人，还叫廖举人呢。我都改口了。对对对，爸，春风哥，我跟秋月就要结婚了，我向你们二位保证，我会永远爱她，永远对她好，好一辈子。爸，哥，你们放心吧，我会很幸福的。就今天过来呢？哎呀，带着妈哪急事儿，大事儿的，待会儿肯定过来。哎，我说老婆子，你这两天没见云秀，心里就慌是不是？你还不也一样啊？<笑>那个把那个桌子底下也扫一下啊。好看看，我觉得还不错。那是，包你。哎，还少一样东西。什么？我要检查。什么东西啊？我送你的东西啊。廖秋月，你什么时候送过我东西啊？你是失忆了吗？不是我忘了，我是真不知道啊！快快拿来！我真不知道你在说什么。哎，等会儿你别动手！
我就怕你这个。赶快拿出来！我动手？这个吧。对呀，说的就是他。你挺乖嘛，天天都带在身上。那是。洗的还挺干净。我的。装好了。对。嗯。怎么了？像我爸跟我哥了。我马上就要跟你结婚了。如果这个时候，我爸跟我哥在就好。说你哥生死未卜啊！我有的时候在想，你说我哥都走了这么多年了，于秀就一个人带着孩子，挺不容易的。你的意思是，让我给云秀找个男人？我也不知道该怎么说，反正吧，我就是觉得云秀应该过得幸福点。这个问题我也想过，但我身边没有人能配得上他呀。那你说怎么办呀？咱们就看着云修，守寡呀。那倒不至于，我倒觉得，这关键问题是谁能管得住他？看你，啊，这女人就非得让男人管住才行啊。不然呢？切，小心眼儿、啊。我的意思不是这个，我是觉得这男人总得比女人有点本事吧。不过一说到本事，你哥和云秀，绝配。说到这个，我倒想起来，其实这么多年，我心里头一直有个问题没解开。我跟云秀结婚的那天，他俩连洞房都没入，哥就走了。那天到底发生什么了？蛋蛋。叫舅舅，年舅舅啊，乖，以以后一定年舅舅啊。哥，今天晚上我请你去西安饭店吃饭。我现在有的是银子。哎，咱叫上黑牛、水仙还有廖秋月，正好呢，给水仙和廖秋月提前庆祝大婚。谁大婚？水仙要跟廖秋月明天结婚了。啊！哥，哎，哥，哥，你干啥呀你？廖秋月她不能结婚。人家干嘛不能结婚啊？她是我的女人。这这啥时候成你的女人了？她早就是。哥，你是不是脑子有毛病，得胡里拉拉？妹子，我说的是真话。你都把我说糊涂了，你跟我说说清楚呀。当初我在蓝天救他的时候，我已经喜欢上他了。呀，那你你救了人家，人人家就必须得嫁给你啊！这，我告诉你，尚峰本来要派我去上海的，是哥执意要回西安，除了因为你在这儿之外，最重要的原因，就是因为廖秋月。哥，那都是过去的事儿了，人家现在马上就要成亲了，对不对？非娶她不可！不是，哥，你听我的，哥，哥，哥，哥，哥，妈，好看吗？好看，太好看了！秋月，我就说嘛，你们俩啊，真是天生的一对儿。你看看，哎妈，我我我我我觉得我还是穿军装帅。你是军人，那军装要穿一辈子的。你西装能穿几回啊？不，哎妈，您刚才也说了啊，我是军人。那军人结婚当然穿军装正式啊。你又不是上战场，你现在是结婚，当然要穿西装了。哎呀，你就听妈的吧，穿西装好看。再说了，你平常老穿着军装，是吧妈？就是，我就爱听秋月说话。行行行，哎，对了妈，云秀过来了。云秀，哟，我今天一天都没看见她了。要不一会儿吃饭的时候我去叫他吧。哟，
，少儿。哎呦，江山，你什么时候回来的？啊，刚回。哎呀，水西安呢？哦，他在房间呢。你回来的正好，正好赶上他们结婚。就别纠结了，挺好看的。真大气。真的，江山兄，你什么时候回来的？刚到。来的早不如来的巧，明天我跟秋月大婚，我请你喝我们的喜酒。我有点别的事情跟你们聊。别的事儿，什么时候，在哪儿？现在，城墙上。停。贺江山，有什么话你跟我说。找水仙干嘛？我们兄弟好久没见面了，聊聊天你怕什么？男人的事情他不懂。秋野，江山兄就是找我聊聊天，应该没什么事。放心，走吧。好好的啊，乖乖听话啊！这啥事儿、啊？这么急啊？不就是西安和秋月结婚？我回头再跟你说啊。你慢点儿。言归正传，我今天叫你来这儿，就是想告诉你，你不能娶廖秋月。我为什么不能娶廖秋月？因为我要娶她。何江山，我知道你救过廖秋月的命，但你救她，不等于她一定要嫁给你吧？我不管，因为我喜欢她，所以你必须退出。何家山，感情的事情是双方的，不是你一厢情愿的。这么简单的道理你都不懂吗？我真没想到你这么幼稚。好，本来有些事情我不想告诉你的，是你逼我的。什么意思？西安围城的时候，他廖秋月。就已经是我的女人了，不信啊？你可以去问他
师兄，看见我哥了吗？看到了，和西安上城墙了。他他找西安干啥呀？阻止我们结婚。那他跟西安谈了啥呀？我说了，我说我跟你哥谈，但他不同意。你脑子给驴踢了啊！你不要我哥那脾气。难道西安就没脾气吗？那你就让他俩跟公鸡一样斗啊！我能拦得住他俩谁？你不劝劝？我劝不住啊。哎，去去去去去去！云霄，他爱你吗？你爱他吗？你不废话吗？何家珍，你不爱他，你爱的是你自己。你根本不知道廖秋月她要什么。廖秋月根本不爱你，她也不需要你。如果你爱她，你就放了她，不要再纠缠她。我告诉你，我爱她。所以你刚才，你刚才想跟我说的那个事儿，我不在乎，真的，我真的不在乎，因为那跟我一点关系都没有。秋月的现在和未来，对我水西安才是最重要的。至于我们将来的生活，你大可以放心，我会好好爱她，给她最大的幸福。那我说你是疯了还是没听清楚我说的话？我再说一遍，廖秋月是我的女人，我走的时候发过誓，就算她结了婚，我也把她抢回来。我真没发现你这么的无耻，我无耻，你觉得我无耻，但是我觉得我的无耻里有真情，只是你不懂罢了。我告诉你，你必须退出，要退也得退，不退也得退。我今天把你叫到这儿来，就是不想让廖秋月看清我们之间可能发生的悲剧。你吓我呢！我是军人，我什么悲剧没见过？我也是军人。好啊，那今天咱们就以军人的方式来解决这个问题。好，今天谁活下来，谁就娶廖秋月。我管他喜不喜欢我，贺江山，云兄，你跟西安哥先回去，我跟他单独聊。好，好好聊啊，早就该聊了啊。西安，走，咱走，咱回去，咱回去，咱办婚礼，走走走。为什么又回来了？我是为了你才回来的。为了我？对。我走的时候说过，我一定要混出个名堂再回来找你。照这么说，你现在混出两名堂了？起码能保护你。女人不就需要安全感吗？你现在有多大权利啊？我可以让潘副省长下台，还能把水西安贬为排长。这么想啊？我以为你现在想杀谁就能杀谁呢
。要是你和我妹子晚来一步，我和水仙还真不知道谁死谁活。贺江山，你曾经说过，就算我结婚了，你也会回来找我，是吧？对，我说过。那你就让我结完这个婚。还要结婚？我不会让你结婚的。你还是不是个男人啊？自己说的话不算数了。我今天还能心平气和地站在这儿跟你说话，是因为你当初救过我。我希望你明天不要出现在我的婚礼现场。结完了婚，我会给你一个交代。秋月，秋月。婚礼结束之后，城墙上等我。围城的时候，那廖秋月就已经是我的女人了。我再说一遍，廖秋月是我的女人。我走的时候发过誓，就算她结了婚，我也把她抢回来。贤哥，我知道刚刚在城墙上，贺香山肯定告诉你，我之前围城的时候跟他在蓝天。别说了，秋月，我不想听，那都是你过去的事情，跟我没有关系。我不想知道，我只知道你对我的感情和我对你的感情都是最真挚的，这就够了。别忘了，明天是我们结婚的日子，我们要成为真正的夫妻了。在这个时候，任何人、任何事都阻止不了我们。好了，都过去，都过去。不能去参加婚礼，咋了？你还阻止我？当然阻止你了！跑搅局？那可不是吗？哎呀，不是，哥，你看是这哈，这个事情已经是板上钉钉的事了。你说你去，那还有啥意思嘛？对吧？啥意思？我就想看看水仙她镇不镇定，她廖秋月高不高兴。你说你今儿叫人家难受了，你这心里头就能痛快了啊？咱爸走了之后，我心里就没痛快过。你这啥心思嘛？你心里不痛快，你就让全世界人心里都不痛快啊？啊？你说你有这功夫，你关心关心我吗？啊？我是你亲妹子，哎，你咋就不关心关心我？这么多年咋过来的？我这心里头痛不痛快啊？嘘，不跟你说这些。春风这个王八蛋！咦，光会骂，光会骂，你骂人家那，你听听听得见吗？我说你，你说啥嘛？哎，咱不去啊。行了。
不聊了。不是，你别走嘛，这廖家这么多房子，你就住这儿，咱俩也能好好聊聊天嘛啊！我堂堂一个调查科科长，还怕没地方睡？不是，不聊了。哎，不是。团长，恭喜恭喜啊！衣冠楚楚，人模狗样的。说笑了啊！哟，耀祖也来了。哎，你看你们这么忙，惊动你们了啊？这讲什么话呀？你结婚那是普天同庆啊。对。咱要是不来，多不动礼数啊。是啊。你看，我结婚的时候你没来，我知道你忙，没有时间。但是作为发小，你结婚，来了是不是香？懂事儿。行，恭喜恭喜啊！来啊！怎么，不欢迎啊？欢迎，请吧。水仙大婚之日，我高兴，大家一定要喝得尽兴，吃得尽兴啊！好，云秀，那你就照应着啊！啊，你放心吧啊！蔡伯跟我说话啊！王市长，院长啊，看到那桌了吗？穿中山装，脸上有伤的男的，啊，看见了。他要敢在婚礼上闹事儿，结果往死里打，出了事我担着。魏团长，他谁啊？就是丽丽。放心吧，他要是敢闹事儿，我就把他屎打出来。这叫爷爷奶奶。来来来，哎，群众，你男人呢？出诊去了。这时候出诊？那可不，不来了。不比这重要啊。回去给他过句话啊，算他欠我一顿，我得罚他。哎，好好好，婶儿，你看一下这个蛋糕。哎，好，你自己照顾好自己啊。呀，婶儿，哎，你给我照一下嘛。来来来，婶儿来了啊，就来婶。哎，哎呀，婶儿老是这样。哎呦，你可别给我惹事儿啊。我有分寸。哎呀，咋没人倒酒呢？这咋了，婶？婶儿，你喝啊。来，说都没那么大酒量。哎呀，少喝点，少喝点。哎，谢谢师傅。哎，来哥，少喝点啊。瞧见没有？我说这科长得来吧，这没来错吧？再喝一杯，来。哎，师傅。来来来。我怎么可能呢？老岳，哪儿见过？废话，这是云秀他哥，长得像云秀。觉得眼熟很正常，也是。来，喝一杯，来。警察大哥，陈大哥，警察大哥，我不是奸细。徐小丹，我想起来了。这次我去飞上那演出，还两个奸细。你让我去认一下，说是水车样的人。我去了以后没认出来，要不是水仙赶到的话，我们全都把他给枪决了。这事你还记得吗？你演了，你再说一遍。当年差点把廖九月当成奸细枪毙这件事，你还记得吗？我记得，他就是跟二弟来的。那有？
用枪毙的人。多吃点，就当最后一顿吧。于正大人不至于，你看这这,这么多年过去了，我刚才都差点忘了，他肯定也忘了，他肯定记不清这件事了，是吧？再说了，你看，他长了多次没生日。你什么时候下的？看见就慈眉善目，浑身的杀气你没看出来？这个样子，我，我这心里头也不好受。你看，这现在已经成定局了，咱不纠结了啊！这天底下好女人多的是嘛啊！哎，来来来来来，哎，谢谢谢谢谢谢谢谢，辛苦啊！来来。一会儿给你喝啊！哎，云秀，来来来，来了，来，各位乡长，感谢参加我们的婚礼，我们敬大家一杯。哎，好，恭喜恭喜恭喜啊！恭喜恭喜！哎，你看，你看，新人来敬酒了，你看。江山，既然来了，那都是客。云秀是我嫂子，你是我嫂子的哥，那照理说，你也算是我哥了。谢谢你今天来参加我跟西安哥的婚礼，这杯酒，我们夫妻俩敬你。来，哥。呃，我代表我哥祝你们恩爱互敬，百年好合啊！谢谢嫂子，谢谢云秀。行了，贤哥，这儿有我招呼了你，你赶紧去招呼别人去，赶紧啊！走吧。兄弟们，哥，哥，你去哪儿？去西门大街。你想干啥？放心，我不会有事的
感谢你平静的离开。平静，我的内心犹如翻江倒海。有那么夸张吗？你知道一个男人看着自己心爱的女人和别的男人结婚，他心里是什么滋味？那你知道一个女人看见自己憎恨的男人出现在自己的婚礼现场，又是什么滋味吗？我说过，就算你结婚了，我要把你抢回来。如果不能如你所愿呢？那我就杀了水仙，让我变成寡妇，然后再娶我是吧？你是了解我的，我当然知道。当年你杀孙叔孙婶的时候，我就知道你是一个什么样的男人。非要动水西安吗？大丈夫说一不二。要杀他，先杀我。这就是你给我的交代。说吧，想让我怎么个死法？你真的愿意为水仙去死不后悔？不后悔。好，那我就成全你。衡水西安，怎么下不了手啊？我自己来。秋月，你不能死，你不能死，我不能没有你，秋月，你不能死。我要杀你！我不松手，你不能死啊，秋月，我不能没有你，你不能死。我要杀你，让我去死吧！活在这个世上，什么事情都解决不了，只有死，这一切都结束了。你不能死，我不让你死。我爸死了，我哥也死了，现在只有我一个人孤零零的活在这世上。你能不听我不能死，我不想一辈子带着愧疚面对这些。不能死，放手！我不放！我不放手，我不会放的，我死也不会放。手松开，我有一件事情要告诉你。我不松，我不松手。松手！我不松。松手！我有件事儿跟你说。有话说。我也不用告诉你的，但是我怕，我怕我今天死了之后，我们的孩子就没有妈了。我们的孩子？什么孩子？我们的孩子。我们的孩子？这到底
底是怎么回事？你说清楚啊！说呀！念完之后。我本来想打掉这个孩子，可是，可他毕竟是一条人命，孩子是无辜的。为了生下他，我不得不离开水车乡，我找了一户人家，就把孩子生下来了。孩子出生。孩子出生，我连一口奶都没有喂，我就这么走了。秋月，那个当年是我一时冲动啊，我我是不知道怎么表达对你的爱意，你没难过，是我不好啊，是我不好，我不是人，我不是人，是我不好，是我不好，是我不好。秋月，那那个别碰我，我嫌你的手脏。想认他是吗？对，对。不行，不光我不能认，你也不能认他。为什么呀？我把孩子送给那家人的那天，我就发过誓，这辈子我绝对不会认他。你怎么这么绝情啊？那是我们的孩子，你怎么就这么轻易的送给别人呢？正因为是我们的孩子，我才要把他送给别人。我只想让我的孩子在一个正常的人家长大，我只想我的孩子平平安安的。不行，我我要看他一眼，我一定要看他一眼，我我一定要看他一眼。秋月，让我看他。何唐山，你听不懂吗？我就是不想让我的孩子长大之后成为另一个你。为了水西安可以去为他死，现在你告诉我我们俩有孩子，你却不让我看一眼，你怎么这么绝情啊？啊！我在你心里到底是什么东西？对你来说我是坏人，你嫌我手脏，可我是人呐，我是全心全意爱你的人，你怎么能这么对我呢？我没尽到一个做父亲的责任。可虎毒不食子，他是我的亲生骨肉。我想看他一眼，有错吗？我这个要求过分吗？行。我贺江山从来没求过人，为了孩子。我求你，只要你让我看孩子一眼，我就不杀水仙。从今往后，我就当不认识你们，我也不会去打搅你们，让你们幸福的生活啊！哎呀，秋月，你不能死，你要死的话。就你妈，不是为我，是为孩子。我，我求你们，我求你们。了。何江山，你记住你今天说的话。孩子，你只许看一眼，你这辈子都不许认他。你发誓。
发誓，我发誓。西安哥，我今天终于嫁给你了，你知道吗？打小我记事起，我就喜欢你，我就盼着，等我长大了，有一天你可以娶我当你的新娘，没想到。今天，我终于如愿了。九月，其实我一直犯了一个很大的错误，我一直都没发现，我最爱的人就在我身边。谢谢你，小哥。你让我觉得我很幸福，真的。秋月，我也很幸福。我今年死了之后，我们的孩子就没有妈。我们的孩子？什么孩子？我们的孩子。嗯、何江山，你记住你今天说的话，孩子们只许看一眼，你这辈子都不许认他。你发誓。家有后了
着，您要点啥？呃，来包瓜子儿，再来包花生吧。都说你们家炒货啊，特别好吃。哎，好嘞，三明，一包瓜子儿，一包花生。好嘞，爸妈，我来帮你们干活。哎，真乖。五岁了，五岁了，啊，真乖，这么小就知道帮爸爸妈妈干活了，是吧？先生，您的瓜子儿还有花生。大嫂，你家孩子长得真好看。哎呀，不光长得好看，还懂事儿呢。这么多啊，没事儿，给孩子买糖吃啊，没事儿，<笑>谢谢啊。